ദൈവ പൈതലെ നിൻ മുഖം വാടല്ലേ ദൈവ പൈതലെ നിൻ മേനി തളരല്ലേ നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ നിനക്കായ സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരു സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങ് തന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇവയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിചാരങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി എൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധരുടെ യോഗ്യതകളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ പ്രവർത്തികളെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ അകറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുവാൻ അങ് തിരുമനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേ തിരുമുഖം കാണുവാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഉപകാരികളെയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെയെല്ലാം അങ്ങയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സദാ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമേ വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യവും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ ഇന്ന് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് കരുണയും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയും കൊടുക്കണമേ സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ദിവസം മുഴുവനും സ്നേഹപൂർവ്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നത്തെ വായനകൾ എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ള വായന പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ താൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്തിരിയുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തീർച്ചയായും ജീവിക്കും മരിക്കുകയില്ല അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അവനെതിരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നീതിയെ പ്രതി അവൻ ജീവിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ അവൻ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നീതിമാൻ നീതിയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദുഷ്ടൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛതകൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ജീവിക്കുമോ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നീതിപൂർവമായ പ്രവർത്തികളൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല അവൻ്റെ അവിശ്വസ്തയും പാപവും മൂലം അവൻ മരിക്കും 
എന്നിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ വഴി നീതിപൂർവ്വമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ കേൾക്കുക എൻ്റെ വഴി നീതിപൂർവ്വമല്ലേ നിങ്ങളുടെ വഴികളല്ലേ നീതിക്ക് നിരക്കാത്തത് നീതിമാൻ തൻ്റെ നീതിമാർഗം വെടിഞ്ഞ് തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ തിന്മകൾ നിമിത്തം അവൻ മരിക്കും അവൻ ചെയ്ത അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ മരിക്കും ദുഷ്ടൻ താൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നീതിയും ന്യായവും പാലിച്ചാൽ അവൻ തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും താൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തിന്മകൾ മനസ്സിലാക്കി അവയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ അവൻ തീർച്ചയായും ജീവിക്കും അവൻ മരിക്കുകയില്ല മനസ്സു നിറയും സുവിശേഷം പരിപാവനം പാവനം പരിചയാകും തിരുവചനം അതിശ്രേഷ്ഠമാം ആയുധം അതിമോഹനം പരിപാവനം എന്നേശുവിൻ വചനം അതിമോഹനം പരിപാവനം എന്നേശുവിൻ വചനം മനസ്സു നിറയും സുവിശേഷം പരിപാവനം പാവനം ഹലലൂയ ഹാലലൂയ 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 വിശുദ്ധ മത്തായ സ്ലിഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം അഞ്ച് ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയും ഫരിസയരുടെയും നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കൊല്ലരുത് കൊല്ലുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകുമെന്ന് പൂർവികരോട് പറയപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും സഹോദരനെ ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീരും നീ ബലിപീഠത്തെങ്കിൽ കാഴ്ചയേർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ചോർത്താൽ കാഴ്ച വസ്തു അവിടെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി സഹോദരനോട് രമ്യതപ്പെടുക പിന്നെ വന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുക നീ പ്രതിയോഗിയോട് വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ വേഗം രമ്യതപ്പെട്ടുകൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗി നിന്നെ ന്യായാധിപനും ന്യായാധിപൻ സേവകനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നീ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും കൊടുത്തു വീട്ടുവോളം നീ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ക്രൂശിതന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ സ്നേഹിതനെ കണ്ടു ഞാൻ ൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ പീഠകളി സ്നേഹിതനെ കണ്ടു ഞാൻ വേദനയിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ബലിപീഠത്തോട് അടുക്കും തോറും സഹോദരനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയാൽ എൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരില്ലെന്ന് ക്രൂശിതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകന്നുള്ള ഒരു ബലിയർപ്പണം സാധ്യമല്ല കാരണം ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപപരിഹാരമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ബലിയർപ്പണം ആരുമറിയാത്ത ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തായിരുന്നില്ല മറിച്ച് കുരിശൻ്റെ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്തവരെ മുഴുവൻ കാൽവരിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ബലിയർപ്പണത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ജീവിത വഴികളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെല്ലാം ബലിപീഠത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കാഴ്ച വസ്തുവാണ് ആശ്വാസം തേടി വരുന്നവരും അപ്പം തേടി വരുന്നവരും മുറിവേറ്റ് വരുന്നവരുമൊക്കെ ദൈവമനിക്ക് നൽകുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളാണ് ബലിപീഠത്തിനരികിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഈ കാഴ്ചവസ്തുക്കളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി കാൽവരിയിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അർപ്പണം പൂർണ്ണമാകുക ഒപ്പം ബലിപീഠത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിസ്സഹായതയുടെ അപ്പകഷ്ണങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോയാൽ അൽത്താരയിലെ എൻ്റെ ജീവിത നിയോഗങ്ങൾ ദൈവകൃപകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയില്ല എന്നുകൂടെ ഈ സുവിശേഷം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നല്ല തമ്പുരാനെ ആത്മാർത്ഥമായ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അങ്ങനിക്ക് നൽകിയവരെയൊക്കെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളായി ഹൃദയത്തിലേറ്റാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമേൻ ശുദ്ധ പരമധന്യകാരുണ്യ
കരുണാമായനും ജീവദാതാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതവും നല്ലൊരു ദിവസവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നേ ദിവസം അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും പുതുജീവനേകി ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത വചനം ഞങ്ങളിൽ ഫലം ചൂടുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും നിന്റെ തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും വിശിഷ്യ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെയും രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പലവിധ ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരെയും പരീക്ഷകൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും വിസ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നവരെയും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ തൃത്വേക ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉള്ളവരെയും തിരുക്കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ സഹനങ്ങളിൽ അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വിശ്വാസവും മനക്കരുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലും കാൽവരിയിലും ഈശോയ്ക്ക് കാവലായ പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും അമ്മയുടെ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവി ശമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ നിനക്കായി സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരു ദൈവ പൈതലേ 
നിമ്മുഖം വാടല്ലേ ദൈവ പൈതലേ നിന്നേനി തളരല്ലേ നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ നിനക്കായി സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരു സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരു കാ ഞാ 